പ്രായം എഴുപത്തൊൻപതായെങ്കിലും സെസ്റ്റീൻ എറിക്സന്റെ യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇവർ മാസങ്ങളോളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനിച്ചത് സ്വീഡനിലാണെങ്കിലും തനിക്ക് മറ്റ് രണ്ട് നാടുകൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് സെസ്റ്റിൻ എറിക്സൺ പറയും കെനിയയും കേരളവുമാണത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് എറിക്സൺ കേരളത്തിലെത്തുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ബാല്യമായിരുന്നു എറിക്സന്റേത് All the children were brought uh, out in the rural areas so I went to my grandfather's uh, grandmother and grandfather to stay there because uh, of course we were afraid of Hitler and the big bomb plane, bombing planes uh, in the night it was very we were very much afraid but also food was not much you know in the towns so it was better to be and they wanted to protect it was a kind of order from the government move the children away from the cities like that hitler's radio prabhashanam gate bhayna mese kadil olichada ippolum sestin erikson's ormagalil unda he shouted so much you know i i was hiding under a table i remember that because i thought this This must be something crazy going on. I heard on the radio and there are also those planes in the night, you know, and we had to cover the windows. We couldn't have any light in the evening because then uh, they were afraid they would bomb us, you know. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളിൽ ടൂറിസം വരുത്തി വെച്ച കെടുതികൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എറിക്സന ഒട്ടും താൽപര്യമില്ല ഓരോ നാട്ടിലും സാധാരണക്കാരിയായി ജീവിച്ച നാടിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി for nothing yeah, and also look look i don't like to look i want to leave so i like i do it the anthropological way you know you move to a place i have done it very much in africa uh you don't know and people don't know you just stay there and uh, live yeah, yeah, yeah. as usual like that സഹോദരിയുടെ പേരക്കുട്ടിയോടത്തുള്ള ഇത്തവണത്തെ യാത്രയിൽ സെസ്റ്റിൻ എറിക്സൺ മൂന്ന് മാസക്കാലം കേരളത്തിലുണ്ടാകും കമൽ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വയനാട്